刀哥，您别误会，我也就是随便说说。误会个屁呀！误会！我跟你说，宋老三，那天晚上明明是因为你和李石头因为赵大头吵架，我可是帮着你的，反倒诬陷我。啥也别说，还钱，还钱！哎，刀哥，你别急，我请您吃饭。去去去去，走走走。这个陈大人的断案思路很清奇嘛？大人一向如此，快刀斩乱麻，什么都还没问清楚呢。在大人眼里，已经非常清楚了。他对断案是不是有什么误解呀？二蛋子死以后，朱大长一直神志不清，他的话怎么能信呢？你听到高一刀的话吗？那天晚上和宋老三吵架的，是李石头。宋老三肯定有问题，先回去吧。嗯。这次我真是见到大世面了，你们知道吗？累死我了！快讲讲。哎，你们不知道那南京啊，真是太好了，竟然有那四个轮会跑的那个叫洋车、汽车。哎，对对对，汽车。人家有电灯，还有能说话那叫电话。没见过吧？回来了，头头怎么样？累不累？不累，头。胡爷还赏我们每人五块大洋呢。哎呦，他发财了。是啊。孔大哥。什么？你你你就是新来那个女警察，叫胡萱萱是吧？我都听他们两个说了。哦，你们是胖哥和大哥。对对对对对对。刚哥和强哥都说过了，我就是胡萱萱，你们要多多关照啊。查的怎么样？我胡萱萱出马，那是肯定的，都查清楚了。这个李石头呢是个光棍，今年二十八，平时喜欢喝酒，经常出入张翠兰家，说话做事讨人厌，嘴还特别毒。详称地面上和他发生矛盾的人数不胜数，数不胜数。嗯，哦，呃，这个李石头我知道，这个人详称没人不烦他。人家小姑娘相亲，他说人思春；人家老太太穿新衣，他说人家发骚。最可气的来了啊，人家老人过寿，他给人送纸钱。哇，整个详称都得罪差不多了。哎呀。那想弄死他的人岂不是遍地都是？破案太难了。小强，有没有吃过臭豆腐啊？臭豆腐，吃过一次，特好吃。哎，什么？你小子，你小子太不仗义了。呃，为何告俺黑庄？啊，谁叫你和朱大长吃猪下水的时候不叫我？活该！就为这点儿下水。今天我让你吃个够啊！还有你最爱吃的猪大肠。我要回家了，改天再吃吧。啊，是不是金子，我高一刀他娘的发财了我
谁愿做死的呢？我听说当局就胡罪释放的呀。对对对对，这这这死的太极了，根本就没有太邪乎了。跟李石头一样，溺水而死，身上同样有淤痕，怀疑也是被人给害了。三天溺死两个，你觉得有可能吗？我不说了，身上有伤，怀疑被害吗？你能不能提升一下查案水平？各位，这活不能干了，这船也不能要了。闹水鬼呢？闹水鬼！怎么可能啊？这有什么？赵大头，你胡说什么呢？方不言，这可真不是我胡说。你看这是啥？哎，各位都看看。哎呦，这这这什么呀？我相信你。连凶是谁啊？你是不是失忆了？鬼屋，小刚，说说怎么回事？是县长。当时我和小强正在巡夜，我俩走呀走，走呀走。走呀走，说重点，我们就碰见鬼了。哦，对，哎，这个女鬼美不美啊？我我我忘了美不美，我也不知道，记不太清了，没看清。哎呀，这个女鬼她不美，有点可惜呀。大人，我啊对，说什么呢？走走走，宋老三，这高一刀怎么回事？高一刀，请我吃猪下水，我们俩就看见。河面上飘着金灿灿的金元宝，嗯，你等等，金元宝飘在水上，河面上的金元宝除了你，还有谁看到了？高一刀，高一刀死了，那就没别人了。这么说来，高一刀的死亡经过，你最清楚了。是的，孔捕头，孔雪莉，你还有什么要问的吗？没了。来人呐！在从今天起，立刻贴出告示，闲杂人等一律禁止靠近河边。呃，除了我跟师爷郑桥，是晚上无事早点休息。啊，退堂。我跟你说呢，进进进。哎，兄弟啊，你还真敢进去？怎么了？听我的，换一下啊。是过来呀，下一个就弄死你！你这臭老娘们儿，天杀孤星去死吧你！你活不过今晚了。大老爷们儿，欺负姑娘？哎，没事，没事，别管他了。今天都不知道多少回了。昨天还有人往里扔鸡蛋呢，说我家里有水鬼。就因为那个纸人啊！我哥临死前放下狠话，要降城不得安宁。我看他是安宁吗？我这个妹妹可就难办了。为什么方栋一看到那个纸人就能联想到是你哥呢？因为我哥脸上有一块和那个纸人一模一样的胎记。张大嫂，去干嘛呀？哼！现在连张翠兰都不理我了。嗨，今天是不是又没有生意啊？我是天煞孤星，我哥是水鬼，这地方谁还敢？李石头，刚一刀，你说你们也没个后人杀的，咱们呀也算是相识一场。到了那边呢，谁也别怨谁啊。下辈子投胎做个好人家，有钱的官爷、公子哥啥的。哎，你们呀，可别忘了我啊、哦！不要紧，平妹妹，不管别人怎么说你，我命硬，我不怕，我会永远站在你身后。要是全世界都喜欢你，那你得多普通啊！怎么还能是我孔雪莉爱的女人呢？你终于会说人话。知道我是独一无二的了，那这个水鬼怎么就栽赃到我哥头上了呢
。我还是那句话，说了一万遍了，世界上根本就没有什么妖魔鬼怪，一切都是人作祟。不好了，张翠兰掉水里了！来，救救救救救救救救回家去。吹什么呢？那不是鬼，是猫。水里的东西和那纸人一模一样。都是你害的！不会的，一定不是我哥。有人栽赃嫁祸，大家都说是你。行了，没有鬼，说了都是人骗人。鬼会被鱼叉打伤吗？会流血吗？那可说不定。书上都说了，厉鬼化为一滩脓血而死，可见鬼是会流血的。你再胡说八道，走！你再胡说撕烂你嘴！行了，都别看了，散了吧。走，我等会儿回去给你抓两副药，吃个几碗就会好了。他呢？送他回家了。嗯。偷不偷？我欠你一条命。哎呀，这都是雪莉该做的。起来，坐。这个乖乖，难道连熊没死？嘟囔什么？连兄当年花天酒地、撩猫逗狗的，将伯父给气死了。后来不知道为什么，他这个孝心突然就来了，断指发誓，说要重新做人。又是断指，又是胎记的，这连昭生也太好认了吧？我见过他。圆圆的脸盘，白白的眼睛，这里，这里还有一块胎记呢，就是他，就是他。你确定？就是他，就是连超生。他死的不明不白，你们都是知道的呀。他现在来索命了，哎呀，完蛋了，完蛋了。是只有我一个人在断案吗？我也想帮你，但鬼的事我也管不了呀。你别说话，孔雪莉，你放弃吧。人是斗不过鬼的，我不都跟你说了，子不语怪力乱神。那些都是假的，你明白吗？人骗人。你要是再这样搞迷信，不接受我的科学思想，呆板落后老古董，咱们还怎么愉快的当朋友？你说的好像很有道理啊。你闭嘴。那照你这么说的话，千百万年来的传说都是假的吗？风雨雷电、阴晴圆缺就没有主宰了吗？这些科学都已经解释过了，水汽遇冷化为雨水，正负两极碰撞产生雷电，只要条件满足，一切就会发生啊！你说的都是真的？安静。那照你这么说的话，水汽又是怎么来的？你说正负电极产生雷电，那电极又如何产生呢？这些都是正常的自然现象，你不要抬杠好不好？这又不是先有鸡还是先有蛋的问题。照你那个逻辑来说的话。河面上浮着的金元宝，还有水里的女人，你要怎么解释？以你的科学逻辑，行得通吗？这些还用我跟你解释吗？这些都是凶手安排的。只不过我还没有找到证据，我一定会找到的。
还好吗？是不是你也觉得是我哥？子不语，怪力乱神。你有多久没给林兄上坟了？清明节刚去。我去准备点东西，今晚我们一起到河边祭一祭吧。什么破水鬼，快点出来行不行？老板娘还等着我一起吃饭呢，你不饿我还饿。时运不济，人心叵测。吾兄离此大祸，兄素性慈悯，宽容仁厚，必不知以个人私愤残害生灵。苍天有眼，尘冤已然昭雪。吾兄有灵，自然安息。言有尽而情无穷，呜呼哀哉，上下。连朝圣在天之灵，也要怪你们不懂他。你什么意思？生前被人冤枉，死后还让人误会，命可真够苦的。你到底什么意思？你站住！你们好好说清楚。乖乖，你这是不撞南墙不回头啊！你不撞我不撞，海平何时把头昂？我看你是已经准备好英年早逝了。你这个方洞你怎么咒我呀？说正事儿，什么正事儿也没有，水鬼怂了，没出现。你是大富大贵的命，我找大师算过。我还说你命里缺我呢。别闹，人的命数都是天定的，你还真以为你的命由你不由天呐？你哪儿来的我的生辰我让方栋从你的履历上抄的。方栋兄，那不是我，我被鬼附身。那是假的。假的？嗯。那真的？你告诉我。哎呀，忘了。你说说嘛。我忘了，回家睡觉去了。哎，你怎么一说生辰就跑啊？是不是心里有鬼？大晚上的鬼鬼祟祟，干嘛呢？那儿，张翠兰家。哦，听歌唱曲儿。<笑>
权利，你游够了没啊？被吓得明明是我，你你还敢丢我在这儿？你出来！你再不出来，我走了！我走了！我走了！敲门啊，大姐！你还好意思说啊？你丢我一个人在河边，就鬼要吓死我了！什么鬼啊？就有一条船，船上面有女鬼。去看看。啊！你衣服。你们俩一直在这巡逻吗？是啊。哎，你们有没有听到什么奇怪的声音？看到那儿有纸船。纸船？没看到啊。我也没看到。不可能，明明看见了呀。我没有骗你，我真的看到了。大晚上叫我来河边望天，你耍我是吧？赶紧回吧。轩轩，呃，我我相信你看到了啊！你走啊！早点回家啊！哎，有本事吓我你，你出来！小大啊，哎。看了一晚上星星，啊，谁叫你不信我？我一定要抓到那只鬼。回去吧，白天鬼睡觉。那我就天天晚上来，我就不信抓不到他。行了，赶紧回去洗头吧。头发不能天天洗，懂什么呀？哈。你有没有找张翠兰听过曲儿啊？我不听曲。三分钟前刚跟我说过，要不你也去找张翠兰，没事儿，方兄，我懂你。大家都是闲人。嗯，怎么，你对戏曲有兴趣啊？讨厌。哎，你猜昨天我在张翠兰家门口看到谁了？谁啊？不告诉你，张大嫂，张大嫂，张大嫂，我们来看你了。张大嫂，我们来看你了。谢谢两位爷啊。大嫂今天的气色不错。嗯，还可以。就是这个胸口，嗯，老是扑通扑通的乱跳
。哎，方捕夜，你帮我看看。哎，嫂子手上的伤好的好快啊！把这个贴上，活血化瘀的。嗯，谢谢。大嫂。我听说李石头和高一刀因为你打过架、啊。嗯，真有魅力。别闹了，爷，我有什么魅力啊？人家一直都是孤家寡人呢。大嫂，不要误会。大嫂，您也是靠劳动致富，没有看不起您的意思。那你就别说。时间不早了，咱们先走吧，不要打扰人家休息。啊，好好好，等会儿，等会儿，等会儿。大嫂，昨晚赵大头来找过你吗？嗯。哎，你有完没完呢？哎，行行行行，哎，走吧。哎哎哎哎哎。哎，我话还没问完，走了。你没看见人家被你说的脸都白了吗？你说话能不能注意一下别人的感受啊？那还查不查了？我知道你不拘小节，但是你也要注意一下别人对你的看法呀。毕竟你还是个捕头。我就不应该带你来，在意这在意那的。我这个捕头趁早就别干了。我说这些话都是为了你好，难道你连基本的人情世故都不懂吗？我谢谢你啊。那个张翠兰明显是在说谎，我就是想让她尴尬紧张，她才能露出更多的破绽。这是查案的方法，你懂不懂？懂不懂？再回去问问吧。要去你去，还一起吗？啊？哎哎，我知道方栋兄是好心帮我的啊，谢谢啦。呀，看着像只羊腿啊，怎么到这儿了？哎，干嘛呢？干嘛呢？让让让让！我不在就欺负我的平妹妹，是不是？这羊腿是谁扔在地上？不知道是谁，扔了就跑了。扔完就跑，挺刺激啊！是你们干的吗？哎，不是不是不是不是。那你们知道是谁干的吗？呃，不知道，不知道，知道啊。正好，今天晚上我吃羊腿，也跟大家说一声，连生酒楼是我照的，以后谁要再想过来找麻烦，我就对谁不客气。都散了吧。这话说的，找不着呢？你干嘛？我以为水鬼呢，你才是鬼呢！别胡说。你在这儿干嘛？我在这儿抓鸟。你在这儿干嘛？你这么多才多艺啊！哎呀，我还会勾哨呢。你是不是针对我？你欺负我姐妹。哦，你跟那个老板娘是一伙的。我问你啊，人家孔大哥喜欢莲姐姐，莲姐姐也喜欢孔大哥。你干嘛非要插一脚？生米没煮成熟饭呢，你少管！我就要管，怎么着？不服是不是？信不信我揍你啊？本大小姐怕你啊！来呀，大小姐，谁怕谁啊？你还敢先动手啊？我跟你说，我可是看你年纪小，不然我我……你也知道自己老了呀！我。打你信不信？嗯嗯。哎，那是什么？不要转移注意力啊！哎呦，破案呢
这是什么？这是我昨天看到的。滚！你怕不怕？你都不怕，我怕什么？没意思。端案去。这是什么？这是吸血的那种鬼，你怕了没？你哄小孩啊？我在查，又不是闹着玩，哄你干嘛？我还是女侠呢，吸血的鬼我也不怕。啊，算了。哎，那是谁家？那不是赵大头的家吗？赵大头，嗯，就是那个船夫。嗯，走去看看。有人吗？有人吗？吸血的鬼！的，嗯，皮的，我走，我要去跟孔大夫汇报情况了，要不要跟我一起去汇报了？哎，我要回家了，大小姐还亲自汇报，当然得亲自汇报了，我很认真的，真能装。嗯，哟，大头叔，你好啊，小铃铛。干啥去了？我去抓鸟了，时间不早了，大头叔再见。有话赶紧说吧！哇塞，赵大头，好，不好了，走，有人要少林圣穷空。虚假。